அன்பிற்குரிய அன்பிற்கினிய ஐயா ஆன்மீகத்தில் சம்ஸ்கார் என்றொரு பதம் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒவ்வொருவருக்கு ஒரு தனித்திறமை இயல்பாக இருப்பதாகவும் கணிதம் பொறியியல் இலக்கியம் என அவரவர் திறமை ஆர்வத்திற்கேற்ப துறைகளை தேர்வு செய்து அறிவுத்திறன் வளர்த்து தேர்ச்சி பெறுகின்றனர் இத்தகைய பிரத்யோக திறமைகள் இயற்கையாக பிறவியிலேயே இயற்கை ஒருவருக்கு கொடையாக அளிக்கிறதா இவை அகம் சார்ந்தவையா ஐயா அகத்தில் தோன்றும் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் ஆகியவற்றை நெறிப்படுத்துவது ஸ்ரீ பகவத் தத்துவம் கூறும் விடுதலை கோட்பாட்டிற்கு உகந்தது அல்ல எனில் சம்ஸ்காரம் என்பது எண்ணம் உணர்வுகள் ஆகியவற்றின் பிரதிபலிப்பா ஐயா சம்ஸ்கார் என்பதை தமிழில் எந்த வார்த்தையில் சொல்வது ஐயா சம்ஸ்கார் என்பது அதன் சார்ந்ததெனில் அதனை மேம்படுத்த பயிற்சி முயற்சி மேற்கொள்வது சரியா ஐயா அதாவது சம்ஸ்காரம் நம்முடைய கண்டிஷனிங் அல்லது நம்முடைய மன இயல்புகள் மனப்பதிவுகள்னு சொல்லலாம் அதாவது மெமரி கிடையாது நம்முடைய இயல்பு பதிவுகள்ங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன வேலைகள் செய்கிறோமோ அது நமக்கு ஒரு இயல்பை கிரியேட் பண்ணுது நமக்கு ஒரு 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 ஏன ஒரு அடிமனதுங்கிறது மாதிரி நம்ம அடிமனது எல்லாமே சம்ஸ்காரங்களால் ஆக்கப்படும் அதனால இப்போ இதில் நம்ம என்ன சொன்னா அடிமனசை நம்ம சீரமைக்கணுங்கிறதே நமக்கு நம்ம கான்செப்டில் முக்கியம் கிடையாது சிலவங்க வந்து அந்த இயல்புகளெல்லாம் மாற்றணுங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ சொல்ல போனால் நம்ம கீதையில் கூட நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உண்டு அதாவது என்னென்னா நம்ம இயல்புகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படணும்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நான் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு வந்து கோபதாபங்கள் ஏற்படுது ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் நிறையா ஏற்படுது பய உணர்ச்சிகள் நிறையா இருக்குது காம உணர்ச்சி நிறையா இருக்குது இப்போ இதில் இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு நம்மளை வந்து ஒரு நெறிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முயற்சி பண்ணும்பொழுது கீதையில் என்ன சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஆன்ம சாதகன் வந்து அவன் முயற்சி பண்ணும் பொழுது அவனுக்கு வந்து அவனுடைய சாதனைகள் அதுகளெல்லாம் பண்ணி பண்ணுறது மூலமாக இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகள் இதுகள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்கிடலாம் ஆனால் இது எல்லாமே வந்து ஒரு கட்டுப்பாடாக வச்சுக்கிடக்கூடிய ஒரு அடக்குமுறையினால ஏற்படக்கூடிய ஒன்று தான் ஆனால் அது வந்து உண்மையான மாற்றம் ஏற்படாது அந்த உண்மையான மாற்றம் அந்த இயல்புகளோட உண்மையான மாற்றம் எப்போ ஏற்படும் பரமாத்மா தரிசனம் கிடைக்கும் போதுதான் அந்த அவனுடைய இயல்புறையே ஒரு மாற்றம் ஏற்படும்ங்கிற மாதிரி அந்த கீதையில் சொல்லப்பட்டது இப்போ நமக்கு வந்து பரமாத்மா தரிசனம் நம்ம லாங்குவேஜில் வந்து லிபரேஷன் தான் நம்முடைய லாங்குவேஜ் நம்ம லிபரேஷனில் ஏற்படும் பொழுது அந்த இது மாற்றங்கள் எல்லாமே நம்முடைய இயல்புகளில் எல்லாமே மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படும் ஏன்னா ஒன்று எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க எல்லாமே மாறி இருக்கிறதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்களுடைய இயல்புகள் மாறினா தான் பேசிக்கலாகவே அவங்களுடைய இயக்கங்கள் எல்லாமே மாறிப்போயும் அதனால எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால இது வந்து மொத்தத்தில் வந்து நம்ம வந்து அகத்தில் நம்ம அது போராடி இதை சாதிக்கிறதுங்கிறது கிடையாது போராடி சாதிச்சாலுமே இந்த கீதையில் சொன்ன மாதிரி ட்ரம்பரியாக நம்ம மகிழ்ச்சி பண்ணி நம்ம கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர மாதிரி தான் அதனால அதை நம்ம அதை நம்ம நம்ம சம்ஸ்காரங்களையும் நம்ம மறந்துடலாம் நம்ம இயல்புகளையும் மறந்துடலாம் நம்ம செய்ய வேண்டிய இருந்தோம்னா புறச்சூழ்நிலைகள் தான் நமக்கு முக்கியம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு உதாரணம் தான் பழைய அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ உதாரணமாக நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு ஏற்றாப்பில் நம்முடைய நண்பர் வராது இப்போ அவரை பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் நம்ம மகிழ்ச்சி எங்கேருந்து வந்துருந்தால் நம்முடைய இயல்புல இருந்தால் வந்துருக்கு அப்போ அந்த நம்ம இயல்புல மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு தன்மை மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையெல்லாம் நம்முடைய இயல்பு இருக்கு இப்போ அதே நேரத்தில் நண்பர் போயிடுறாரு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு இருக்கோம் நமக்கு பிடிக்காத ஒருத்தர் நமக்கு ஏற்றாப்பில் வரும் இப்போ நமக்கு என்ன உணர்ச்சி நமக்கு வரும் அந்த ம மகிழ்ச்சி ஏற்கனவே வந்தது நம்ம இயல்புல மகிழ்ச்சியை காட்டக்கூடிய தன்மையெல்லாம் இருக்குது இப்போ மகிழ்ச்சி வருமா நீ பார்த்தாங்கன்னா மகிழ்ச்சி வராது ஒரு வெறுப்புணர்வு அல்லது வேற ஏதாவது வகையான உணர்வு தான் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற காரணம் அப்போ இப்போ நமக்கு வந்து இயல்புல இருக்கிறது வந்து என்ன வெளிப்படணுங்கிறது அந்த சூழ்நிலை தான் தீர்மானிக்கணும் நிறைய அந்த இயல்பை இருக்குங்கிறதுக்காக எல்லாம் இயல்புல இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே வெளிப்படுறது நம்பரை பார்க்கும்போது தான் மகிழ்ச்சி வெளிப்படுது நம்ம நமக்கு வேண்டாதவரை பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சி வெளிப்படுறது இல்லை அதே நேரத்தில் நமக்கு வந்து வேண்டாதவரை பார்க்கும்போது ஏற்பட்ட உணர்வு வந்து நண்பரை பார்க்கும்போது வராது அப்போ இது எல்லாமே தெரியும் நமக்கு என்னென்னலாம் ஸ்டஃப் உள்ளே இருக்குதோ அந்த ஸ்டஃப் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து 
ചിലതെല്ലാം ചെറുക്കി പൊട്ടണം ചിലതെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിടണം ചിലതെല്ലാം വെച്ചിടണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോഴെല്ലാം അത് നിർവഹണം വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നിർവാഹം പെണ്ണ വേണ്ടിയതിന് വേണ്ടുന്ന സൂലനെ നിർവാഹം വേണം സൂലനെ നിർവാഹം പെണ്ണക്ക് തേവയാണ് എമോഷൻസ് വേണം നമ്മുടെ ഇയർബുലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് വേണം അത് കണ്ടീഷൻസിലേമേ വന്ന് എന്നാൽ നമ്മൾ അത് ലിബറേഷൻ ഏർപ്പെട്ടതിന് പിറകെ അത് കണ്ടീഷനിങ്ങിലേമേ കൂടെ ചെന്ന ഒരു അടിപ്പടി മാറ്റങ്ങൾ ഏർപ്പെടും അതുക്കാക വന്ന് നമ്പർ പാതാ കോമോ വെറുപ്പാണോ ഒരു പാത വേണ്ടാതെ ഒരു പാതാണ് മകിഴ്ചി അപ്പോഴെല്ലാം മാറാതെ അത് എല്ലാമേ വെറും ഒരു അളവോടെ ഒരു നിദാനത്തോടെ വരും കോപം വന്നാലും വരലാം ഭയം വന്നാലും വരലാം മകിഴ്ച വന്നാലും വരലാം എല്ലാത്തിനും ഒരു 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 നിദാനം ഇരിക്കും ഒരു ഒരു എല്ലാത്തിനുമേ ഒരു 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 മോഡറേറ്റ് തന്മയില ഇരിക്കും ഏത് വന്നാലേ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിളാ ഇരിക്കുന്ന മാതിരി അത് ഒരു ഹാൻഡിൽ പണ്ടതിനു തന്ന മാതിരി ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കും അതിനാൽ ഏത് വന്നാലും എല്ലാമേ നമുക്കുള്ള ഇരിക്കരുത് തന്നെ നല്ലത് ചുലപ്പണം ചെന്നാൽ അതിനോട് കഠിന തന്മയിലിരുന്ന് അത് മെന്മയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്മത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് ലിബറേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനാൽ നമുക്കുള്ള ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റാ ഇരിക്കക്കൂടിയ ഇയൽബുൾ എല്ലാമേ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ വരുന്നവർക്കുള്ള തന്മയെ നമുക്ക് ലിബറേഷൻ കൊടുക്കും അതിനാൽ അത് അത് നമുക്കേ തെരയും നമ്മൾ മാറിയിട്ടോ നമ്മുടെ ഇയൽബ് മാറിയിട്ടത് നമുക്കേ തെരയും നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കണമെങ്കിലുമേ ഉങ്ങൾ ഇയൽബ് മാറിയിട്ടെന്ന് ചൊല്ലി അവൻ്റെ ചൊല്ലിടുവാണ് അതിനുള്ള അതേ നമ്മൾ വരിക്കും അപ്പൊ <laughs> 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 അതായത് മൊത്തത്തില് നമുക്ക് വന്ന് ഏതോ ഒരു വക്കീല് ഒരു പോസിറ്റീവ് എമോഷൻ തന്നെ ഒരു ഭയം ഏർപ്പെടുന്നതിന് ചോദിച്ചാൽ ഭയത്തിനുടെ നോക്കി നിന്നാൽ നമ്മൾ പാതുകാക്കരുത് മാത്രം നമ്മൾ പാതുകാപ്പൂർ നമ്മൾ പാതുകാക്കരുത് വന്ന് നെഗറ്റീവാ പോസിറ്റീവാ എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പാതുകാപ്പുങ്കരുതെല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് അംശം മാറും ആ നെഗറ്റീവ് എമോഷനിലേക്ക് കൂടെ ഒരു പാതി ഒരു പോസിറ്റീവ് അംശം എടുക്കുന്നത് അത് എല്ലാത്തിലേമേ നല്ലത് തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലത് വന്ന് ഇന്ന മാതിരി ഒരു നെഗറ്റീവാ മൂലമാ ഒരു പാമ്പ് വരുത് ഭയം വരുതെന്ന് ചോദിച്ചെന്നാൽ നമ്മൾ പാതുകാത്ത് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇല്ല അത് നമ്മൾ പാതുകാത്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയം വരുത് കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് എടുത്ത് കിടന്ന അത് അതാണ് എല്ലാമേ വന്ന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇതിൽ രണ്ട് ഒന്നും ആൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റാ നമ്മൾ ചണ്ടപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയല്ല എപ്പോഴും ചെയ്യൽപ്പെടണമെന്നുള്ളത് മറ്റും മുടി പണിയിട്ടാ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഏറെ ചൊല്ലുന്ന മാതിരി ഒരു കാർ ഓട്ടറതുക്ക് ആക്സിലേറ്റർ തേവയാ ബ്രേക്ക് തേവയാന്ന് ഒരു കേൾവി കേട്ടാൽ എന്നെ കുറിച്ച് വരുന്നു ബ്രേക്ക് വെച്ച് എപ്പോൾ കാർ ഓട്ട മുടിയോ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കത്താൻ കേൾക്കത്താൻ തോന്നും ബ്രേക്ക് വെച്ച് എന്നാൽ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാമൽ കാർ ഓട്ടനാണ് പ്രശ്നമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് രണ്ടുമേ ഒരു ഒരു നാണയത്തിനോട് രണ്ട് പക്കങ്ങളുള്ള മാതിരി രണ്ടുമേ തേവത അത് നമ്മൾ എപ്പടി നമ്മൾ എടുത്തു വിടണമെങ്കിലത് പുറത്ത് അത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എമോഷൻസുമേ പോസിറ്റീവാ എടുത്ത് രണ്ടേമേ ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കൊടുക്കണം സരിയായ എടുത്തിട്ടാൽ തന്നെ എന്താ എമോഷൻസ് കണ്ട് കണ്ടിരിക്കാൻ എടുക്കണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ യൂസ് പണ്ട മുറപ്പെടി രണ്ടേമേ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കണം അന്ത മാതിരി പണിക്കാം നന്ദ്രിங்க ஏ இத பத்தி எனக்கு ஒரு கேள்விங்க ஐயா இப்போ நம்ம பாசிட்டிவுமே நெகட்டிவ் எமோஷனுமேங்க அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா தாட் வர்றதுல இருந்து வந்துச்சுனா அதனோட தாக்கம் குறைவா இருக்கும் ஆனா அதுக்கு அப்புறம் நாமளே அதை கையில எடுத்துட்டு நெகட்டிவ் எமோஷன் வேண்டாம்னு திருப்பி திருப்பி சண்டை போட்டாலும் அது பிரச்சனை இல்ல முடியும் ஆனா அந்த பாசிட்டிவ் எமோஷன நம்ம அப்புறம் கான்சியஸா வெச்சுக்கணும்னு நினைச்சாலும் நினைச்சாலும் அது அடிக்ஷன்ல தான் போய் முடியும் அப்படிங்கிறப்பங்க <laughs> 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 அப்ப அந்த இரண்டாவது தடவை அதாவது நம்ம கான்சியஸ்க்கு வந்த அப்புறமா நாம எப்படிங்க அது வந்து அகமாக்க இது மனோமயமாக்கப்பட்டது அகத்துல தான் இருக்கு 
இதுக்கு நாம ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னு அப்படி கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படிங்க இல்ல இப்ப மொத்தத்துல வந்து வந்த எமோஷன்ஸ் வந்து புறத்தை டீல் பண்றதுக்காக வந்திருக்கா அசத்துல நம்ம சப்போர்ட் பண்றதுக்காக நம்ம சஃபரிங்ல ஏற்படுத்துறதுக்காக வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம கேட்டுக்கிட்டா போகும் நமக்கு அதே நேரத்துல எக்ஸசிவா திலகம் ஒரு வரவும் செய்யும் எக்ஸசிவா வரும்போது அது நம்ம அது அது நம்ம வந்து ஒரு வெறும் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டா இல்ல பிசிக்கலா நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது இப்போ உதாரணமா நம்ம ஒரு வெளிய ஒரு காட்டுக்குள்ள போறோம் காட்டுக்குள்ள போகும்போது இருட்டா இருக்கு உடனே பாம்பு வந்து கிடக்குமோன்னு நினைச்சு ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்துட்டு போகணும் டார்ச் லைட் எடுத்துட்டு போற மாதிரி அதே நேரத்துல டார்ச் லைட் யூஸ் இருக்கிற மாதிரியே ரெண்டு பாம்பையும் சந்திச்சிடுறோம் அப்ப நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம பயந்து சரிதான் நியாயம்தான் டார்ச் லைட் எடுத்து நியாயம் தான் நம்ம நம்மளே ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டோம் இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு திரும்புறோம் வீட்டுக்கு திரும்பும் போது வீட்டுல அந்த நேரத்துல பார்த்து அது கரண்ட் இல்லாம இருக்கு நாம டார்ச் லைட் அடிச்சுட்டு தான் உள்ள வரும் அப்ப நம்ம மனசு என்ன சொல்லுங்க இப்ப இந்த ரெண்டு பாம்பு பார்த்துட்டு வந்துருக்கோம் இருக்கிற பாம்பு பார்த்துக்கோங்க சொல்லி ஒரு பயம் எப்படிதான் செய்யும் அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு வாழணும்னா அப்ப நம்ம தடுமாறிக்கிட்டே பயந்துகிட்டே போய் டார்ச் அடிக்கிறது இல்ல இங்கே பாம்பு கிடைக்காதுன்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு நீங்க பாட்டு போனா உங்களே பாம்பு இருக்காது நீங்க அங்க ஒரு டவுட் பண்ணீங்க அங்க அங்கேயும் உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டு தான் வந்தது உங்க பயம் அறிச்சது அது பிரயோஜனப்படுத்துது அங்கேயும் அதே நெகட்டிவ் தாட்டு தான் வருது வீட்டுக்குள்ள பாம்பு கிடக்குமான்னு ஏன்னா ரெண்டு பாம்பு பார்த்ததுனால ஆனா இங்க அது வாய்ப்பு இல்லைங்கிறதுனால நீங்களே சைக்கலாஜிக்கலாவே நீங்க அது நிறகரிச்சிடலாம் தேவையில்ல வரு அப்பதான் வரும் அது இயற்கைதான் நம்ம பாம்பை பார்த்ததுனால பாம்புடைய எண்ணங்கள் வர்றது இயற்கையான எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம ஒரு பெருசா நம்ம மைண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் தான் நினைச்சிட்டு நீங்க பண்ணீங்கன்னா பாம்பு இருக்காது உண்மையிலேயே பாம்பு இருக்குன்னு நீங்க சந்தேகப்பட்டீங்கன்னு சொன்னா பெரிய நீங்க வீட்டை எல்லாத்தையுமே ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு விட்டு எல்லா பொருளையும் பழைய எடுத்து எல்லாத்தையும் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுங்க பாம்பு இல்லைங்கிறத நீங்க வெரிஃபை பண்ணணும் இன்னும் சில பேர் ஸ்கேனர் மிஷின் எல்லாம் கொண்டு வரணும் இன்னும் எல்லாமே பண்ண வேண்டி இருக்கும் சரிங்க அதனால அதெல்லாம் தேவையில்ல அது ஐயா அப்ப இந்த உதாரணத்துல இங்கயா அப்ப கான்சியஸா நாம வந்து இப்ப இந்த தாட் வந்துருச்சு அது என்ன வேணா இருக்கலாம் எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருமோ இல்ல என் பையனுக்கு நம்ம குழந்தைக்கு உடம்பு சரியெல்லாம் போயிருமோ இல்ல எனக்கு வேலை இருக்குமோ அப்படின்னு அல்லது பாம்பு வந்துருமோ அப்படின்னு நீங்க அந்த சொன்ன உதாரணத்தை வச்சுங்கயா நம்ம ஆயிரக்கணக்கான சுச்சுவேஷன்ல நம்ம உலகத்துக்கிற கோடிக்கணக்கான பேருமே வருத்தப்படுறதுக்கு உண்டான சாத்திய கூறியல் இருக்குங்கயா ஆனா அந்த வருத்தம் வந்த பிறகுமே கூட இது உண்மையிலே நடக்கிறதுக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்கு ஒரு பர்சன்ட் இருக்கா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் இருக்கா இல்ல ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கா இல்ல நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்கான்னு அப்ப நம்ம கான்சியஸா முடிவு பண்ணி சரி நம்ம இதுக்கு உண்மையிலுமே பயப்படணும் இதுக்கு டார்ச் எடுத்துக்கலாம் இல்ல நல்லா படிக்கலாம் இல்ல நம்ம எக்ஸசைஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் நம்ம முடிவு பண்ணி செயல இறங்கியோம் இல்ல இன்னொரு பக்கம்னா இல்ல இல்ல இது ஆறு சான்ஸே இல்ல நம்ம நம்ம காருக்கு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருக்கிறோம் அங்கெல்லாம் சேஃபா தான் இருக்குன்னு அப்ப நம்ம கான்சியஸா முடிவு பண்ணி இதுக்கு நம்ம செயல் எடுக்கிறோம் இல்ல விட்டுறலாம் அப்படின்னு நம்மளா யோசனை பண்ணி அதுக்கு கரெக்டான வெயிட்டேஜ் கொடுத்து இல்ல நம்மளுக்கு தெரியாட்டி நாலு பேர்த்துட்டு கேட்டாவது இது ஆறுதுக்கு என்ன சாத்திய கூறு இருக்குன்னு நாமளா யோசனை பண்ணி கான்சியஸா அப்புறம்தான் இதை நம்ம இதுக்கு நம்ம ஏதோ செயல் செய்யணுமா தற்காத்துக்கிறதுக்கு இல்ல இப்படி யாருக்கு சான்ஸே இல்ல நம்ம இதை மறந்துடலாம் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணணுங்களா ஏன் முடிவு பண்ணணுங்களா ஏன்னா செயல் பாத்தீங்களா செயலுக்கு நீங்க ஒரு முடிவு பண்ணணும் ஏன்னா உங்க தொந்தரவு பண்ணது தொந்தரவு பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு முடிவு கட்டணுங்களா எடுத்தடுப்புல இம்மிடியா நடக்காது சில நேரங்கள்ல இம்மிடியா கூட நம்ம முடிவு பண்ணிட்டு சரி அது அப்படிதான் இருக்கும் அதுக்காக அதனுடைய எக்ஸிபன்ஸ் வந்து நம்ம மறக்க வேண்டியது இல்ல எக்ஸிபன்ஸ் நியாயமானதுதான் பாம்ப பாத்துட்டு தான் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கோம் அதனால பாம்ப பற்றி ஒரு என்ன வரத்தான் செய்யிட்டு எடுத்துக்கிட்டு ஆனா உள்ள இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நீங்க மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு நாம தொடர்புதான் சொல்லுங்க ஐயா இதை பத்தி இன்னொரு கருத்து கூட இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப நாம ஒரு தாட் வந்தா எமோஷனல் சார்ஜான தாட் வந்துச்சுன்னா நம்ம இவ்வளவு ஹோம் ஒர்க் பண்ணி தான் கன்க்ளூஷன் பண்றோம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் திங்கிங்ல நம்ம வர்ற தாட் எல்லாம் வெண் மேகங்கள் போல கடந்து போக விட்டுறணும் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா ஐயா இல்ல அது
நடக்கிறதுக்கும் <laughs> <laughs> ஒண்ணுமே <laughs> 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 நினைச்சிட்டு எப்படி நம்ம வந்து அத தொடாம இருக்கிறோமோ அத வெண்மேகம் போல விட்டுருமோங்கயா அதே மாதிரி பொருத்துல நம்ம பண்ண வேண்டி இருந்துச்சுன்னா அதையுமே மிஸ் பண்ணாம நம்ம சுறுசுறுப்பா சீரியஸா என்னென்ன செய்யணுமோ எவ்வளவு எவ்வளவு கதவை தட்டி எவ்வளவு வேறு சிந்தி நம்ம செய்யணுமோ அதையும் கண்டிப்பா செஞ்சு நம்ம அதுல ஃபெயில் ஆகாம செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு உறுதியை நாம எடுத்துக்கணுங்களையா இல்ல அதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருங்கல உண்மையில நம்ம பயம் வந்து நம்ம பயத்துக்கு ஸ்கோப் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னு சொன்னா நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் அப்ப நம்ம பக்கத்துக்காரர் சொல்றாரு இப்பதான் ஒரு நான் ஒரு பாம்ப ஒரு ஒரு ரெண்டு பாம்பு வந்தது ஒரு பாம்பு அடிச்சு போட்டேன் இன்னொரு பாம்பு காணாம போயிட்டுதுன்னு சொன்னா நான் வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டிய அவன் வேற எந்த இடம்ஸுமே இல்லாம நாம காட்டுல பார்த்த பாம்பு மட்டும்தான் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 